हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडेज वीडियो इज अबाउट दी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड वी विल डिस्कस हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आज हम ईओ क्यू के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको एट में से एट मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम में मैं कुछ एक स्पेसिफिक टेक्निक आपको बताऊंगा जो आप यूज़ करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज ईओ क्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एग्जाम में जाने के बाद वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं कि उसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं तो वो सारे कन्फ्यूजन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जो लोग ए का पेपर दे रहे हैं उनको ये वीडियो काफ़ी हेल्प होने वाला है सो देट आपके ए टी क्लियर हो जाए सो so, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें तो लेट स्टार्ट तो कॉस्टिंग में जो ईओ क्यू का कंसेप्ट है वो आपके एग्जाम के पेपर में एट या सेवन मार्क्स के ऊपर ही पूछा गया है बेसिकली ईओ क्यू दो तरीके से हम ढूंढ सकते हैं नंबर वन इज द इक्वेशन मेथड एंड नंबर सेकेंड इज द टेबुलर फॉर्मेट मेथड तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन मेथड पर फॉर्म फोकस करना है बिकॉज यूनिवर्सिटी Usually ask questions on the equation method only. And equation method काफ़ी छोटा सा calculation है इसीलिए वो 15 marks में कभी पूछा नहीं गया है तो वो सिर्फ 8 marks में पूछा गया है तो आज हम ये दे, देखेंगे कि ईओ क्यू में आपको 8 marks कैसे मिल सकते हैं और आपको क्या क्या points उसमें ध्यान में रखने formulas के साथ सारी चीज़ें about the ईओ क्यू मैं आपको बताऊँगा तो सबसे पहले हम formula के बारे में देखते हैं तो वॉट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ई ओ क्यू फॉर्मूला ऑफ ईओ क्यू इज़ वेरी सिंपल रूट का साइन लेना है आपको रूट ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डिवाइड बाई सी तो अब ये टू इंटू ए ए इज वॉट ए इज एनुअल कंजम्पन तो आपको जो पूरे साल में एनुअल डिमांड है एनुअल कंजम्पन है वो लेना है ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट एक ऐसे टाइप का कॉस्ट है जो सोरेज से रिलेटेड है तो कैरिंग कॉस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है तो एनुअल कंजम्पन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा विच इज कॉल्ड एस एनुअल डिमांड ओ का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग दी ऑर्डर तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर भी आपको दिया जाता है लेकिन यूनिवर्सिटी अभी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है इतने सालों के पेपर्स में उसमें ये ओ और सी में कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दे देते हैं जैसे प्लिफरेज है जैसे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है जैसे हैंडलिंग कॉस्ट है जैसे रेंट एंड इंश्योरेंस है जैसे ऑप्सोलेंस है उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि वो आपको क्या करना है तो ओ का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर जिसको आप ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम से भी याद रख सकते हैं तो फिलहाल ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐसे टाइप का कॉस्ट होता है जो ऑर्डर से रिलेटेड है जैसे ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ चेसिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट है अदर कॉस्ट है ये आपको क्या करना है सिंपल है ये आपको सारे कॉस्ट जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे ये आपको प्लस करना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ढूंढते वक्त इफ यू हैव सच कॉस्ट इन द पेपर सच एज ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ चेसिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट अदर कॉस्ट ऐसे कॉस्ट आपको अगर मिलेंगे वो तो सारे के सारे कॉस्ट आपको एड करके फिर ओ को सब्सटीट्यूट करना है तो ओ डायरेक्टली दिया रहता है जैसे ऐसे दिया कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज टेन और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दिया फाइव रुपीज तो टेन प्लस फाइव फिफ्टीन तो फिफ्टीन आपका ओ की वैल्यू हो जाएगी और फिफ्टीन आपको सब्सटीट्यूट करना है तो यूनिवर्सिटी अभी डायरेक्टली पॉइंट्स नहीं दे रहा है उन्होंने अभी तक जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे थे उसमें दे आर गिविंग सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू यू सच एज ऑर्डरिंग कॉस्ट है ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ चेसिंग है इंस्पेक्शन के कॉस्ट है ऐसे दे सकते हैं तो वो सभी को आपको ऐड करके फिर ओ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी सिमिलरली हमें सी की वैल्यू जिसको हम कैरिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं तो कैरिंग कॉस्ट में भी आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है जैसे ये सारी चीज़ों में से प्लिफरेज एक पॉइंट है जो आपको यूनिवर्सिटी में पूछा गया था रेंट एंड टैक्सेस है ऑप्सलेंस का कॉस्ट है फिर हैंडलिंग कॉस्ट है इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है तो ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव टू एड वाइल कैरिंग द वाइल कैलकुलेटिंग दी कैरिंग कॉस्ट अब कैरिंग कॉस्ट कैसे ढूंढना है आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है समझो टू रुपीज और आपको स्टोरेज का कॉस्ट दिया एट परसेंट तो टू का हमें एट परसेंट ढूंढना है और उसके बाद फिर ये सारे कॉस्ट हमें ऐड करने हैं समझो हमको कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया टेन रुपीज और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज दिया है फाइव परसेंट तो टेन का हमें फाइव परसेंट ढूंढना है फिर इसके बाद अगर ये सारे कॉस्ट हमको पेपर में दिए हैं तो वो हमें ऐड करना है सो यूजली प्लिफरेज आया था ऑप्सिलेंस आया था रेंट एंड टैक्सेस आया था फिर हैंडलिंग कॉस्ट आया था ऐसे कोई भी टाइप का कॉस्ट अगर आपको पेपर में दिखा तो आपको कन्फ्यूज नहीं
कैरिंग कॉस्ट तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही चीजों पे यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चंस आए थे तो वो आपको ध्यान रखना है एक बार फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेते ईओ क्यू का फॉर्मूला है रूट ऑफ टू इंटू एनुअल कंजम्पन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट दैट इज रूट ऑफ टू इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी और आपको नंबर ऑफ ऑर्डर भी ढूंढने पड़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर से अगर पूछे गए तो आपको क्या करना है एनुअल कंजम्पन को ईओ क्यू से डिवाइड करना है तो ऊपर जो ईओ क्यू का एंसर मिला होगा उसको आपको एनुअल कंजम्पन से डिवाइड करना है दैट सेट दिस वॉज द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प होता है आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स को रिवाइज करने में और आपका प्रिपरेशन और भी अच्छी तरीके से होने के लिए दैट्स इट एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर थैंक यू